আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় ফলের নাম হচ্ছে শরীফা বাতা কাস্টার্ড আপেল ছাদ বাগানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের খুব আদি ফসলই ছিল আদি ফলে ছিল মাঝে কিছুদিন ধরে আমরা এটা প্রোডাকশনে খুব পিছিয়ে পড়েছিলাম এখন আবার জনপ্রিয় হয়েছে আমরা যারা ছাদ বাগান করি সব ছাদ বাগানে দেখা যায় দুইটা বা তিনটা করে আটা গাছ বা শরীফা গাছ আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের সমস্যাগুলো দেখা না গেলেও ছাদ বাগানে কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে শরীফা ফুলগুলো আসার পর ফুলগুলো বাদামি কালার হয়ে অথবা কালো হয়ে ঝরে পড়ে যাচ্ছে সেটা আমি যেটা মনে করছি যে মূল কারণটাই হচ্ছে যে পলিনেশনের অভাব ছাদ বাগানে কেন পলিনেশনের অভাব হচ্ছে সেটা নিয়ে আসলে বিশ্লেষণ করা দরকার যেহেতু পলিনেশন হচ্ছে না সেহেতু ফলের সবগুলো ফল হচ্ছে না ফল না হলে তো পড়ে যাবে সেগুলো সেটা নিয়ে আজকে যে ভিডিওটা করছি সেটা হচ্ছে সেটা নিয়ে তো আমি একটু স্লাইড দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে বলবো কেন এইটা হচ্ছে আমি একটু স্লাইডের দিকে যাচ্ছি আসলে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আহ আতা বা শরীফ শরীফা আমাদের ছাদ বাগানে সবার থাকলেও কিছু ছোট ছোট ভুল আছে যেগুলো আমরা এখানে করে থাকি আমি দুটো জিনিস দেখাচ্ছি আতা এই বা পাশেটা হচ্ছে আতা ডান পাশেটা হচ্ছে শরীফা আপনারা সবাই এগুলো জানেন তো আমরা আতা বা শরীফা নিয়ে প্রশ্ন না প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা কেন আমরা আতা বা শরীফার ম্যাক্সিমাম ফুলগুলি ঝরে পড়ে দেয় ছাদ বাগানে সেটা একটু দেখে আসি বাংলাদেশে সারা বছরে মার্চ এপ্রিল অথবা এপ্রিল মে অথবা জুলাই আগস্ট মাসে দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণে ফুল আসে এবং সেগুলো থেকে ফল হওয়ার কথা কিন্তু দেখা যায় যে সবচেয়ে ভালো ফল হয় জুলাই আগস্ট মাসে আমরা যেটাকে বলছি থার্ড ফ্রেস থার্ড ফ্লাশে প্রথম ফ্লাশটা আসে মার্চ বা এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় ফ্লাশটা আসে এপ্রিল মাসে বা মে মাসে তৃতীয়টা হচ্ছে জুলাই আগস্ট মাসে আমরা দেখেছি যে ছাদ বাগানে এই থার্ড ফ্লাশটাই কিন্তু বেশি পরিমাণে ফল হতে পারে বা ফল হয় কেন হয় সেটা আমরা কিছুক্ষণের মাঝে বুঝতে পারবো আমাদের যে আতা বা শরীফার ফুলটা একটু দেখে নিন খেয়াল করে দেখেন এটা একটা ফুল ফুলটার ভিতরে তিনটা পেটাল আছে পাপড়ি আছে ভিতরে কিন্তু মেল ফিমেল থাকে এই একটা ফুলের ভিতরে মেল এবং ফিমেল পেঁপে গাছের মতো বিভিন্ন ক্যারেক্টার না এটার ভিতরে মেল এবং ফিমেল দুটোই থাকে যার ফলশ্রুতি আমরা হারমাফ্রোডাইট বলি আপনারা খেয়াল করে দেখেছেন আমরা যখন পেঁপে গাছের রেড লিডি কথা বলতাম সে হারমাফ্রোডাইট মানে হচ্ছে মেল ফিমেল একসাথে মেল ফিমেল একসাথে থাকার কারণে কিন্তু পেঁপে গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল হয় আর এই একটা কারণে আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে আতা গাছে বা শরীফা গাছে ফল হচ্ছে না দুটোই মেল ফিমেল থাকার পরেও হচ্ছে না কেন হচ্ছে না সেটা একটু বিশ্লেষণ করি দেখে নি প্রথমেই যে একটা ফুলের ভিতরে পার্ট গুলো কেমন করে থাকে এই ফুলটা একটা শরীফা বা তার ফুল খেয়াল করে দেখেন এই পোর্শনটা হচ্ছে মেল স্টেমেন্স গুলো এইভাবে সাজানো থাকে অনেকগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকে আর ফিমেলটা বাইরে পোর্শনের দিকে থাকে ফিমেল পার্ট স্টিগমা গুলো এগুলো হচ্ছে স্টিগমা স্টিগমা গুলো এবং ফিমেল গুলো যার জন্য কিন্তু আমরা বলছি হারমা ফোটাই মেল এবং ফিমেল পার্ট একটা ফুলের ভিতরেই থাকে আবার একটু ক্লিয়ার করি এটা হচ্ছে কি বললাম এখন এটা হচ্ছে ফিমেল পার্ট আর এটা হচ্ছে মেল পার্ট আবার এখানে এটা হচ্ছে ফিমেল পার্ট এটা হচ্ছে মেল পার্ট মেল পার্টটার নিচে বোটার দিকে নিচে দিকে থাকে ফিমেল পার্টটা বাইরের দিকে থাকে এখন দেখি যে জাস্ট যেদিন ফুলটা ফুটে সেদিন কি হয় ফুলটা যখন ফুটে ফার্স্ট ডে যেদিন ফুলটা ফুটলো সেদিনে দেখা যায় যে ফিমেল পার্টটা থেকে ফিমেল পার্ট এই পোর্শনটা ফিমেল পার্ট এটা স্টিগমাটা খুব আঠারো থাকে এবং অ্যান্থা রিসিভ করার জন্য খুব বেস্ট পজিশনে থাকে বেস্ট কন্ডিশনে থাকে যেহেতু আমি বলেছিলাম যে মেল এবং ফিমেল পার্ট একটা ফুলই থাকে এই ফিমেল পার্টটা যখন মেচিউর হয়ে গেল যখন আজকে অ্যান্থা রিসিভ করার জন্য সে ভালো কন্ডিশনে থাকে তখন কিন্তু এই একই ফুলের ফিমেল মেল পার্টটা কিন্তু তখনও কিন্তু অ্যান্থার পোলেন কিন্তু তখন সিকলেশন করে না মজাটা কি দাঁড়ালো তাহলে যখন যখন ফুলটা ফুটলো তখনই কিন্তু ফিমেল পার্টটা কিন্তু একটিভ আছে তো এটাকে আমরা ফিমেল স্টেজ বলি আবার কিছুক্ষণ পরে সেকেন্ড ডেতে গিয়ে মেল পার্ট মেল পার্টটা অ্যাক্টিভ হয় খুবই একটি অবস্থায় আছে 
কিন্তু মেলটা তখনও কিন্তু অ্যান্থার বের হচ্ছে না আবার সেকেন্ড ডেতে ফিমেল পার্টটা কিন্তু একদম ভেনিস হয়ে ব্রাউন হয়ে গিয়েছে মেল পার্টটা থেকে কিন্তু অ্যান্থার স্টেজে চলে আসছে মানে এটা কি তারা মেল ফিমেল পার্ট গুলো একসাথে থাকা অবস্থায় কমপ্লিট বা ভাড়া ফোটায় ফুল হওয়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু দুইজন দুইটা স্টেজ একই দিনে একদিন পরে প্রথম ফার্স্ট ডেতে ফিমেল সেকেন্ড ডেতে কি হয় মেল ক্যারেক্টার শো করে আমি আবার বলছি ফার্স্ট ডেতে কি হয় যেদিন ফুলটা ফুটলো ফার্স্ট ডেতে ফুলটা ফুটার সাথে সাথে ফার্স্ট ডেতে ফিমেল স্টেজ থাকে বাট বারো ঘন্টার মাথা মাথায় ফিমেলটা ইনেকটিভ হয়ে যায় তখন মেল গুলো আবার একটিভ হয় তার জন্য সেকেন্ড ডেতে আমরা এটাকে মেল স্টেজ বলি হারমা প্রোডাক্ট ফুল বাট দুজন দুটো ফুলের দুটো মেল এবং ফিমেল পার্ট গুলো ডিফারেন্ট সময়ে তারা মেচিউর হচ্ছে এটাকে প্রোটো গাইনিয়াস বলি আমরা ফিমেল পার্টটা আগে হয় যার জন্য হচ্ছে কি একই ফুল থেকে মেল ফিমেল পলিনেশন করতে পারে না কারণ তারা বারো ঘন্টা পরে কিন্তু ফিমেল পার্ট মেল পার্টটা একটিভ হয় তার আগে কিন্তু এটা ব্রাউন হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তো কি দাঁড়ালো যখন ফিমেল পার্টটা একটিভ আছে তখন মেলটা কিন্তু একটিভ না আমার মেলটা যখন একটিভ হলো তখন ফিমেল পার্টটা একটিভ না তো তারা কিন্তু পলিনেশন করতে পারছে না সেল পলিনেশন করতে পারে তাই এটাকে আমরা বলছি হাইলি ক্রস পলিনেটেড আতা শরীফা দুইটাই হার্মাফোরেট হওয়ার ফলেও তারা কিন্তু হাইলি ক্রস পলিনেটেড মানে হচ্ছে আলাদা আলাদা ভাবে পলিনেশন হয় পলিনেশন করিয়ে দিতে হবে নাহলে পোকা থাকতে হবে বাহক থাকতেই হবে তো এটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং এবং আমরা দেখে আসি খেয়াল করে দেখেন মেল ফুলটা যখন ফুটে প্রথম দিন প্রথম দিন ফিমেল থাকবে প্রথম দিন যখন থাকবে তারা কিন্তু একদম এভাবে লাগানো থাকবে তিনটা পাপড়িগুলো তিনটা পাপড়ি একদম লাগানো আছে তখন হচ্ছে ফিমেল বাট যখন এবার ফুলে যাচ্ছে সেকেন্ড ছবিটা দেখেন তখন কিন্তু ফিমেল পার্টটা ইনএক্টিভ হয়ে যায় মেল পার্টটা তখন একটিভ হয় যখন খুলে যায় তার জন্য কিন্তু তারা কিন্তু পলিনেশন করতে পারছে না এই পলিনগুলো অন্য ফ্লাওয়ারে পলিনেশন করতে পারবে হাইলি ক্রস পলিন এইটা হচ্ছে ফিমেল স্টেজ একই ফুল ফিমেল স্টেজ আবার যখন একটু বেশি খুলে গেল তখন কিন্তু মেল স্টেজ তখন আর এই ফুলের ফিমেল স্টিকমাটা একটি থাকে না আপনারা যদি দেখেন যে আপনার গাছে এইভাবে খুলে গিয়েছে তাহলে বুঝতে হবে মেল স্টেজে আছে তো এখন আর পলিনেশন করে লাভ নাই তাহলে ফুল যখন খুলে না এইভাবে থাকে তখনই কিন্তু পলিনেশন করে দিতে হবে তাহলে কিভাবে পলিনেশন করাবো সেটা একটু দেখে নিন এটা কোন স্টেজে আছে বলতে পারবেন এটা হচ্ছে ফিমেল স্টেজে আছে মানে ফার্স্ট ডে তাহলে এইরকম ফার্স্ট ডে একটা ফ্লাওয়ার থেকে আমরা যখন ফিমেলটা পেলাম এখনো কিন্তু মেলটা হয়নি মেলটা হবে সেকেন্ড ডেতে আমরা তখন সেকেন্ড ডেতে এখন কিন্তু এটা ফিমেল টেকটিভ আছে আমরা সেকেন্ড ডেতে চলে যাব সেকেন্ড ডেতে না গেলে এইগুলো সবগুলো কিন্তু খুলে নাই বন্ধ অবস্থায় আছে আমি কিন্তু এখান থেকে একটা প্যাটার্ন খুলে তারপর দেখাচ্ছি এইভাবে বন্ধ অবস্থায় আছে যখন খুলে গেল তখনই দেখেন এটা খুলে গেল তখনই মেল স্টেজ হয়ে গেল এখন আমরা এখান থেকে পোলেন কালেকশন করে নিব তাহলে পোলেন কালেকশন করার জন্য কি কি লাগবে দেখি এখন আমরা কিন্তু এখন মেল স্টে ফিমেল স্টেজের থেকে মেল স্টেজে চলে আসছি মজার ব্যাপার মেল স্টেজে আসার সাথে সাথে কিন্তু ফিমেল পার্টটা ইনেকটিভ হয়ে যাচ্ছে সো তখন কিন্তু আমাদের আর সময় থাকবে না এটা পোলিনেশন করার জন্য খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে এগুলো সবগুলো পোলেন মানে মেল স্টেজ মেল স্টেজে তখন কিন্তু এই পোর্শনটা ইনেকটিভ অবস্থায় থাকে এখন আমরা কিন্তু দেখেছি যে যখন খুব বেশি হিউমিডিটি থাকে বাতাসে হিউমিডিটি থাকে এবং একটু গরম থাকে ঠিক এই সময়ে যে সময়টা আমরা এখন ভিডিও করছি সেই সময়টা গরম এবং হিউমিডিটি বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে তখনই কিন্তু এটার পলিনেশনটা ভালো হয় মানে হচ্ছে ড্রাই অ্যাটমসফিয়ার মোর রেপিডলি যেহেতু ড্রাই অ্যাটমসফিয়ারে ওই স্টিকমাটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ফিমেল পার্টটা নষ্ট হয়ে যায় মেল পার্টটা নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু পলিনেশনটা হচ্ছে না তাহলে কি হতে হবে হিউমিড কন্ডিশন থাকতে হবে ময়েশ্চারে থাকতে হবে বাতাসে পাশাপাশি টেম্পারেচার বেশি থাকতে হবে তখনই কিন্তু ফুল পলিনেশন ভালো হয় তাহলে কোন স্টেজটা এটা 
সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের থার্ড স্টেজে মানে জুলাই আগস্ট মাসে যে ফুলগুলো আসে তখনই পলিনেশনটা খুব সহজে করা যায় এবং একটু বেশি সময় ধরে আমরা পলিনগুলো এবং স্টিগমাটা অ্যাকটিভ থাকে মানে হচ্ছে ওয়ান এবং হাই হিউমিডিটি পলিনেশন থার্ড ফ্লাশ সো আমরা একটা খেয়াল করে দেখেন যদি আমরা শুধুমাত্র দেখেছি যে শুধু পলিনেশন করিয়ে দিও আমরা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট ইল বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে হচ্ছে এই পলিনেশনটা করিয়ে দিতে হবে আমাদের করে যদি দেই তাহলে কিন্তু আদার শরীর ভিতরে আমরা ফলন বেশি পাবো আদার কিন্তু ফলন অনেক অনেক কমে যাবে তাহলে পোলেন কিভাবে কালেকশন করবো সেটা আপনি চাই না পোলেনটা কালেকশন করার জন্য দুটো জিনিস আপনার কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে একটা ব্রাশ লাগবে ছোট্ট ভালো কোয়ালিটি ব্রাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর একটা পেট্রি ডিস অথবা যে কোনো একটা পাত্র যেখানে পোলেনগুলো আপনি তুলে দেবেন এরকম একটা ব্রাশ এরকম একটা যে কোনো একটা পাত্র পেট্রি ডিস হলে আরো ভালো হয় নিলেন সেখানে আমরা এখন ফুলগুলোতে যাই আমরা কালেকশন করব ফিমেল স্টেজে মানে হচ্ছে অনেকটা যখন খুলে গিয়েছে মেল স্টেজে আমরা মেল স্টেজে কালেকশন করব তাহলে অনেকটা খুলে যাবে ফিমেল স্টেজে কি থাকে এইভাবে থাকে মেল স্টেজে এমন বড় হয়ে যাবে এরকম একটা ফুল যখন খুলে গিয়েছে আমরা জাস্ট তখন ওখান থেকে ব্রাঞ্চ দিয়ে আস্তে আস্তে করে পোলেন গুলো নিয়ে নিব এই পোলেন গুলো খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা দেখিয়েছে এই যে এই পাশ থেকে পোলেন গুলো ব্রাশ করে করে আমরা তুলে নিচ্ছি এই ফুলটা এটা কোন স্টেজ মেল স্টেজ মেল স্টেজে পোলেন গুলো আমরা কালেকশন করলাম ব্রাশ দিয়ে এখানে কালেকশন করে নিলাম একদম পাউডার ডাস্ট এই ডাস্ট গুলো আমরা নিয়ে নিলাম নিয়ে আমরা কি করলাম যেই ফুলটার থেকে পোলেন নিয়েছি সেই ফুলটা বলেন তো ফিমেল স্টেজ পার হয়ে গিয়েছে আবার পোলেন তো কালেকশন করে ফেলেছি তাহলে এই ফুলটা রাখার দরকার আছে যখনই আমরা পোলেন কালেকশন করে ফেললাম প্রথম ফ্লাওয়ারটা তখন এটাকে তুলে ফেলে দিতাম ফেলে দিলাম আমরা তাহলে কি হলো আমরা যেটা থেকে পোলেনটা কালেকশন করেছি সেই ফ্লাওয়ারটা ফুলে আমরা ফেলে দিলাম কারণ মেল ফিমেল স্টেজ পার করে মেল স্টেজে চলে আসে পোলেন নিয়েছি এখন আমরা এই পোলেন গুলো দেখাচ্ছি এইভাবে পাউডারি পোলেন গুলো এখানে থাকবে এই পাউডারি পোলেন গুলো আমরা আরেকটা ফুল যেই ফুলটা কি হয়েছে তিনটা পেটাল একদম কাছাকাছি লেগে আছে খুলে গেলে কিন্তু মেল স্টেজ হয়ে যাবে তাই তো এর জন্য যখন কাছাকাছি অবস্থায় আছে এই রকম একটা ফ্লাওয়ার আমরা করলাম কি ধরে এই ব্রাশ দিয়ে পোলেন গুলো ঢুকিয়ে দিলাম এই ব্রাশটা দিয়ে পোলেন গুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে একটু ছবি কাছে দেখি একটু এরকম এরকম একটা একটু ফাঁক করে এই ব্রাশটা দিয়ে এখানে পোলেন গুলো ঢুকিয়ে দিলাম পোলেন গুলো যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পোলিনেশন হয়ে গেল তাহলে আমরা কনফার্ম যে একটা ফল হবে তাহলে আমি যে এটাকে পলিনেশন করিয়েছি তার একটা চিহ্ন রাখা দরকার তাই না চিহ্ন রাখা দরকার খেয়াল করে দেখেন আমরা করলাম কি এই পাশের চিহ্ন রাখার জন্য একটা পেটাল তিনটা পেটাল না তিনটা পেটাল একটা পেটাল নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম খেয়াল করে দেখেন আমি পলিনেশন করানোর সাথে সাথে নখ দিয়ে আমি করে দিলাম এখানে কিন্তু আমাদের সবকিছু হয়ে গেল তাই না আমরা নখ দিয়ে ছিঁড়ে দিলাম মানে হচ্ছে এটাতে আমরা ফিমেল ফ্লাওয়ার স্টেজে আমরা পোলেন এনে ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে পলিনেশন করে দিয়েছি তাই তো আমরা একটা একটা পেটাল কেটে আমরা বুঝিয়ে দিলাম যে পলিনেশন হয়ে গিয়েছে আচ্ছা যেটাকে পলিনেশন করে দিয়েছি এটা তো এমন করে আছে এর পরের দিন সকাল বা বা কিছুক্ষণ পরে এটা কি মেল স্টেজ হয়ে যাবে এখন তো ফিমেলে আমরা পলিনেশন করে দিলাম মেল স্টেজ হওয়ার জন্য কি করতে হবে ফুলটা আবার ফাঁক হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর ফিউ আওয়ার্স পর বা পরের দিন সকালবেলা দেখবো আমরা আট থেকে নয় ঘন্টা লাগে পরের দিন দেখা যাবে ওই ফুলটা যেটাকে কেটে ফেলেছিলাম পলিনেশন করে একটু খেয়াল করে দেখেন এই ফুলটা পলিনেশন করে একটু কেটে দিয়েছিলাম এবং পাশাপাশি এই ফুলটা কিন্তু এখন এইভাবে ছিল এখন একটু ফুলে গিয়েছে খুলে গেলে কি হবে মেল স্টেজ তাহলে এখান থেকে আমরা পলিনেশন কালেকশন করে পোলেন কালেকশন করে ফেলে আবার তাহলে কি দাঁড়ালো এখান থেকেও আমরা কিছু পোলেন কালেকশন করে ফেলি আমরা এর আগে কিছু ঘন্টা আগে আমরা কিন্তু এটাকে পলিনেশন করিয়েছি এখন ফুলটা আবার ফুলে গিয়েছে আমরা এখন এখান থেকে পোলেন গুলো কালেকশন করে ফেলি তাহলে কি করবো এরপর অন্য ফুলগুলিকে আবার পলিনেশন করতে পারবো যখন এখান থেকে পলিনেশন করে 
ফাঁক হয়ে গেল মেল হয়ে গেল মেল থেকে আমরা পোলেন গুলো কালেকশন করে ফেললাম তখন এটাকে একটা চিহ্ন দিয়ে দিই আর একটা পেটাল আমি কেটে ফেলি খেয়াল করে দেখেন এই পেটালটা কেটেছিলাম আমরা পলিনেশন করিয়ে দিয়ে এখন এখান থেকে পোলেন কালেকশন করে আবার নক দিয়ে এখানে খেয়াল করে দেখেন এটা আমরা পলিনেশন করিয়ে কেটে দিয়েছিলাম এখন আবার পোলেনটা কালেকশন করে এই পাশে আবার নক দিয়ে কেটে দিলাম কেটে দিলাম কেন চিহ্ন রাখলাম যেখান থেকে আমরা পোলেন ও কালেকশন করে ফেলেছি এটা ফলো হবে এটা দিয়ে এই যে পলিনেশন করার জন্য পোলেন গুলো কালেকশন করলাম অন্য ফুল গুলোতে আবার পলিনেশন করে দিই তাহলে কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো হচ্ছে মেল স্টেজ ফিমেল স্টেজ মেলটা হচ্ছে পরে আসবে ফিমেলটা স্টেজটা আগে চলে আসবে সো যে ফুলগুলো খুলে নাই সেই ফুলগুলোকে পলিনেশন করে দিতে হবে তাহলেই দেখবেন ফিফটি পার্সেন্ট ইল বেড়ে যাবে এইভাবে ফিফটি পার্সেন্ট ইল বেড়ে যাবে যদি আমরা খেয়াল করে দেখেন যে ফুলটা কিন্তু দেখতে এরকম দেখা যাবে কেমন দেখা যাবে এটা কেটেছিলাম হচ্ছে যখন পলিনেশন করিয়ে দিয়েছি আবার এই ফুলটা থেকে যখন মেল পার্ট মেল কন্ডিশনে আসলো তখন এখান থেকে আবার পোলিন কালেকশন করে দিলাম অন্য ফুলগুলিকে পলিনেশন করার জন্য তখন একটা মার্কিং করে দিলাম আর একটা পেটাল কেটে তাহলে কিন্তু হয়ে গেল আমার কাজ পলিনেশন হয়ে গেল তাহলে দেখা যাবে এইভাবে যদি আমরা পলিনেশন করে দিই তাহলে এটাকে আমরা হ্যান্ড পলিনেশন করি আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেল এইভাবে পলিনেশন যদি করিয়ে দিই ফলগুলো অনেক সুন্দর হবে বড় হবে আকারে আঁকা বাঁকা হবে না দেখতে সুন্দর হবে এবং ফুল ফলের নাম্বার কিন্তু অনেক বেশি হবে আমরা যদি আমরা যদি এভাবে পলিনেশন করিয়ে দিই তাহলে আমাদের কাস্টার্ড আপেল আতা বা শরীফা ফলন কিন্তু অনেক আছে বেড়ে যাবে তাহলে কি ছাদ পাকানোর জন্য শুধু না এটা মাঠ পর্যায়ে এটা প্র্যাকটিসটা করতে পারেন মাঠ পর্যায়ে করলে আপনার ফলন ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে যাবে আর ছাদের জন্য খুবই অ্যাসেন্সিয়াল কারণ আমাদের পলিন একটু খুব বেশি খুবই কম থাকে ছাদে তার জন্য ছাদ বাগানে যারা আছে তারা তো করবেই মাঠ পর্যায়ে যদি করা যায় তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট ইল কিন্তু আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি এভাবেই আমরা যদি কাস্টার্ড আপেল প্রোডাকশন করি আমাদের ইল অনেক বেশি হয়ে যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম